ശ്രീലങ്കയിലെ സ്ഫോടനത്തിൽ സലഫികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലെ ഇ കെ സമസ്തയുടെ യുവജന സംഘടനയായ എസ് വൈ എസ് രംഗത്ത് ശ്രീലങ്കയിൽ മുന്നൂറിൽ പരം നിരപരാധികൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട അതിഭീകരമായ സ്ഫോടനങ്ങൾ നികൃഷ്ടവും അത്യന്തം അപലപനീയമാണെന്നും സ്നേഹ സന്ദേശങ്ങൾ മാത്രം പകർന്നു നൽകുന്ന ഇസ്ലാം മതം വ്യാപകമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ചെയ്യുന്നതിലെ അവിവേകം തൽപരകക്ഷികൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നും എസ് വൈ എസ് സംസ്ഥാന പ്രവർത്തക സമിതി അംഗീകരിച്ച പ്രമേയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മതത്തിന്റെ പേരിൽ ലോകവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽക്കുന്നവരുടെ സലഫി ആശയബന്ധങ്ങൾ ഗൌരവപൂർവ്വം വിശകലനം ചെയ്യണമെന്നും പ്രമാണങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രമായ ഗവേഷണ രീതി സ്വീകരിച്ചതിലെ ഗുരുതര ഭവിഷ്യത്തുകളാണ് സംഘടനകൾ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നതെന്നും പ്രമേയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സഹിഷ്ണുതയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും എക്കാലത്തെയും മാതൃകയായ കേരളത്തിൽ പോലും മക്ബറകൾ തകർക്കുമെന്നും ഭീഷണി ഉയർത്തിയ ചില സലഫി പ്രഭാഷകരുടെ ഇടപെടലുകൾ ഇതിനോട് ചേർത്തു വായിക്കണമെന്നും പ്രമേയം തുടരുന്നു മലപ്പുറം സുന്നി മഹലിൽ നടന്ന പ്രവർത്തക സമിതി യോഗം മുഹമ്മദ് കോയ തങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ റഹ്മാൻ ഫൈസി പുത്തനഴി മൊയ്തീൻ ഫൈസി അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി കെ കെ എസ് തങ്ങൾ വെട്ടിച്ചിറ അലവി ഫൈസി കുളപ്പറമ്പ് ഹസൻ സഖാഫി പൂക്കോട്ടൂർ കാടാമ്പുഴ മൂസ ഹാജി അബ്ദുൽ ഖാദർ ഫൈസി കുന്നുമുറം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നേരത്തെ ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിലും ആടുമേക്കൽ സംഘങ്ങളുടെ പേരിലും വ്യാപകമായി പഴികേട്ട ആശയമായിരുന്നു സലഫിസം കേരളത്തിൽ തീവ്രവാദത്തിന്റെ വിത്തിടുന്നത് ഈ ആശയമാണെന്ന് വ്യാപകമായി വിമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിലുണ്ടായ സ്ഫോടന പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം ശ്രീലങ്കയിൽ വീണ്ടും സ്ഫോടനം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊളംബോയിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെ പുകോടയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിക്ക് സമീപത്താണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത് ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന വസ്തുക്കൾക്കിടയിൽ നിന്നുമാണ് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായത് ആളപായം ഇല്ല എന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ കൊളംബോയിൽ നടന്ന സ്ഫോടനങ്ങളിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും അഞ്ഞൂറിലേറെ പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കൊളംബോയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിലും ആഡംബര ഹോട്ടലുകളിലും ഉൾപ്പെടെയാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത് ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഭീകര സംഘടനയായ ഐ എസ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു ആറ് ഇന്ത്യക്കാരാണ് സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് സ്ഫോടനം നടന്ന പള്ളിക്കുള്ളിലെ സി സി ടി വി ക്യാമറകളിൽ നിന്നും ചാവേറെന്നു സംശയിക്കുന്നയാളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ഫോടന പരമ്പരയ്ക്ക് പിന്നാലെ ശ്രീലങ്കയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു സ്ഫോടനം നടന്ന ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ശ്രീലങ്കയിൽ ജനങ്ങളുടെ ഭീതി ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നലെ കൊളംബോയിൽ ഷോപ്പിംഗ് മാളിന് മുന്നിൽ നിന്നും ഉഗ്രശേഷിയുള്ള ബോംബ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ബൈക്കിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ബോംബ് പോലീസ് കണ്ടെത്തി നിർവീര്യമാക്കിയതിൽ വലിയ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത് ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇന്നു രാവിലെ പുകോടയിൽ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സ്ഫോടനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്